Assalamualaikum and salam sejahtera So for this video, we are going to continue the methods of preparations with the second part which is dehalogenations of dihalide So this is eliminations of two vicinal dihalide from an alkyl dihalide So vicinal tu maksudnya uh, halide group ni attached pada opposite carbon ke ataupun neighboring carbon Bukan pada carbon yang sama. Kalau germinal, so dia attach pada carbon yang sama. Contoh macam ini. So, yang ini BR ni germinal. Sebab dia attach same carbon. Bicinal, different carbon. Okay. So, reagent dia adalah sodium iodide in ethanoic acid. Yang ini very simple. You just have to locate locations of BR ataupun CL awak. So, in between. So, antara carbon A dengan carbon B, in between adalah double bond. Okay, another example. Okay, saya contoh kat sini je. So, let's say you have Cl dengan Cl. So, react dengan NAI. Okay, CH3, COOH. So, location Cl adalah di sini dengan di sini. So, meaning that formation double bond dekat tengah tu. So, you punya products, you akan dapat macam ni. Okay, do not have to consider the uh, set-zaf rule sebab kita remove kedua-duanya adalah halogens, tak ada hydrogens. So, tak perlu consider that one. Okay, so and then for the last part untuk methods of preparations adalah uh, reductions of alkyne. So, reductions of alkyne, it can produce two types of alkene. Whether it is in the form of cis alkene ataupun dalam bentuk trans alkene. So, apa yang membezakan dia adalah reagent use. Okay. Kalau the reactions, purpose dia adalah untuk menghasilkan cis alkene. So, the reagent needs adalah linla catalyst ataupun nickel boride. So, tak kisahlah boleh guna linla catalyst or you boleh guna yang this one. Okay. Nila katalis ni dia punya reagents adalah palladium in barium sulfate. PD, BA, SO4. Okay, kat bawah ni ada. Okay, this is linla katalis. So, products dia akan dapat cis alkin. Kalau you guna sodium metal in ammonia. Okay, sodium metal and A, ammonia and H3. So, you akan dapat trans alkin. Okay, contoh dia, okay, macam ni. So, you ada satu uh, double, triple bond, sorry. So, saya guna Na and H3. So, saya lukis produk dekat bawah. So, bila you lukis produk, you tak boleh tinggalkan macam ni. Okay, kalau you just tinggalkan structure you sebagai um, butin, two butin, so, it doesn't show any cis or trans structure. So, jawapan awak akan jadi salah. So, what you have to do adalah bila kita guna sodium metal in ammonia, so meaning that kita akan produce trans. So, by the location triple bond, okay, so this is you punya triple bond yang original yang ada kat sini. So, bila reaction berlaku, tempat triple bond gantikan jadi double bond. Cuma ni dekat sini sebab kita nak trans positions. Kita kena show the H. Okay. So that we can confirm that this structure, it is a trans structure. Kalau you just leave it macam yang tadi tu. Okay. Kalau you tinggalkan macam ni. Okay. Kita tak boleh buktikan ini adalah bentuk trans. Sebab trans structure dia mesti ada uh, same atom yang dalam opposite directions. Satu di bawah, satu lagi ke arah atas. So, bila dia nampak opposite, okay. This is confirm trans structure. If you show your products macam ni saja, kita tak nak confirm sebab kita tak nampak. Dia sama ada same position ataupun opposite direction. Okay. So, make sure kalau you tengok ini adalah reduction of alkyl. So, meaning that you have to consider whether it is a 
axis ataupun trans configuration. Okay. So, kalau macam compound yang sama, you ada alkyne, okay, butyne. Okay, and then saya kata react dengan linda, catalyst. So, step dia, ingat tidak akan ada perubahan karbon. So, satu karbon, dua karbon, tiga karbon, empat. Salin semula. Empat karbon, satu, dua, tiga, empat. And then, originally you punya locations of double bond antara karbon dua dan karbon tiga. So, bila berlaku reaction dengan linear catalyst, you akan dapat double bond. Location double bond tetap. Okay, tetap sama macam location dekat triple bond. Cuma ni daripada triple jadi double. So, this is locations of double bond. So, bila guna linear catalyst, mesti dalam bentuk cis. Okay. So, you boleh tarik hydrogen letak pada position yang sama. So, proof. Okay. Um, locations adalah cis. So, yang ini jelas. Okay. Clearly, kita boleh nampak this is trans structure. So, ingat dia boleh menggunakan starting material yang sama. So, what makes it to produce a different types of products adalah based on dia punya reagents. Kalau guna sodium metal in ammonia, you dapat trans. If you guna linear catalyst, you akan dapat cis. And make sure you show the configurations. You show the geometrical isomer dia. Okay, geometrical shape dia bukan isomer, sorry. So, because of kalau you tinggal je macam ni, so ini salah. Kita tak nampak dia punya geometrical shape. Okay, so uh, this is another example. Okay, you ada 3 hex sign. So, kita guna palladium in barium sulfate. So, meaning that ini adalah form, uh, formations of cis products. So, tengok yang biru-biru ni. Okay, CH3, CH2, CH3, CH2, hujung pun CH2, CH3. Okay, yang biru ni remain. Perubahan hanya pada location yang berwarna hitam sahaja. Okay, in elimination ke in addition structures, structure jangan ubah. Cuma pada reactive site saja yang kita ubah which is daripada single point jadi double point. Ataupun daripada triple point jadi double point. Okay, kat situ saja. So, yang warna biru kekalkan hitam saja ubah daripada triple bond jadi double bond. Since kita guna palladium imbarian sulfate, so kita nak rasakan cis alkin. So, kena tunjuk configurations untuk cis. Okay, geometrical shape dia mesti nampak itu adalah bentuk cis. Okay, so uh, next one adalah untuk um, this one, three hex sign. Kompon yang sama, kita guna sodium metal in ammonia. So, configuration yang you akan obtain daripada distractions, you akan dapat dalam bentuk trans. Alright. So, that's all untuk methods of preparations. So, thank you for your time and thank you guys.